。皆さんご機嫌どうも、ご主人様です。アマーチンです。リバイブクロスパー、実況始めます。7時間以上時間がかかった前回。そのうち3時間はただ土手崩してただけなんですけどね。倍速が欲しい。頼む。それでは今回も頑張っていきましょい。キャンペーンもそろそろ終盤残りは5つ、今回はメインミッションのトレインに挑戦します。名前の通りなら汽車ポッポが出てくるってことなのね。正直あの世界観での汽車ポッポはなかなか想像しづらいのよ。それでは始めましょう。いつものように難易度はサバイバーを選択。いつものようにマップを確認していきましょう。キャンペーンの目標はキャベツ人参玉ねぎもろこしをポータルへ200個納入すること。まずはマップをぐるりと一周。最初から奥の設備がすでに設置済みこれは結構簡単なのではただカラッカラな場所なのな農業を始めるにはまず水の問題を解決しないとなりませんねありがたいことに航路とその前工程の退屈、製鉄設備、そしてコンベアが設置済みです助かるこれだけのラインを建設するのは時間がかかりますからねおかげで大幅に時間が短縮できそうですとは言っても今回収める物は野菜なのよねそしてこのキャンペーンでの新要素、ミキネスたちのうちがなんかグレードアップしてます。おいすげえぞ3階建てのシャレオツ合計じゃん。一応建設要素があるんで壁や床を自分で撮影を立てることもできるんですよね。めんどくせえのと時間かかるのとで一切無視して多要素なのよね。しみじみすまんなミュータントミキネキ。そんな物草な我々を見かねた公式がミキネキのために用意してくれたようです。もちっと効率よく遊べるならなんぼでも合計立ててやんよ。具体的には倍速モードくれ。少なくともミキネキは今までで一番快適に過ごせる環境となるようです。しかしマジカラッカラ、こんなとこで農業とかドゲンすればいいとね。水がなければ作物は育ちませんからね。ちなみにマップ唯一の水源がこちら。実際。しかも水位も高くないのでモイスチャーなのはこの限られた一角のみ。最優先で取り組むべきは水の課題ですね。汽車ポッポ走らせるところの話じゃねえのよ。とはいえまずはいつものようにミキネキの生活環境の整備から、今回は住環境がすでに整備されているので楽でいいですね。水源に自動組み上げポンプを設置するくらいで十分ですこれさえあればミキネキ死ぬことはないからなでは始めましょうかねとは言っても何をどうしたもんかしらとにかくこの乾いた大地を水で潤さないことには話になりません地形的にも水を引っ込めば手前側にうまい感じに流れていくとは思うんですよねどうやってそれをやるかが問題なのよねやっとあれか、イケてる自動ポンプ作って組み上げたお水流し込めばええのんか、いつか別のキャンペーンでやったみたいに。ただあの方法ですと水量にちょっと懸念があるんですよね。それにあのポンプはクラフトの材料に鋼鉄が必要ですし、必要な動力も大きいので不安定な風力では役者不足、安定した水量の確保はちょっと難しいかもしれません。じゃあドゲンすっとね。そうですね、ポンプで組み上げた水を放流する方法ではなく、一個水源から直接水を放流するための水路を掘るというのはどうでしょう。こんな感じで掘り進んで水源までつなぎ、水路さえ作ってしまえばあとは水の流れるまま、水路があれば水車も使えますからね。いいアイデアだけど大変じゃね。そうではありますが安定した水量と水源が確保できるのは大きいです。ここは時間をかけてでも水路を切り開きましょう。ミキネキ今回も頼む。では水路の掘削を始めましょう。ということでミキネキ一斉に水路の掘削を開始します。最初に説明したように水源の水位は低いので、水路はちょっと深めに掘る必要があります。今回も時間かかるな。ゴーレム製造機も間もなく完成します。ゴーレム2機が参戦すればかなり後期は短縮できるはずです。単純に人手が倍になるでな。あと1ブロック分深く掘れば水が流れるところまで掘れましたがここからが問題。下手な掘り方をすればミキネキが取り残されて罪になりかねないので。1ブロックずつ慎重に掘削していきますミキネキ全員が水中いける口じゃないかんな下手に左右の地形が高いので脇から掘削できませんしねミキネキ2ブロック分くらい下の場所くらいは掘削できるけどこれは無理やな1方向だけでの放流では水量が不足するかもしれませんので放流口をもう一つ掘削を進めておきましょうそうしてくれと言わんばかりの地形なのよね水路の掘削が完了しつつあるので放流の準備石炭の採掘機周りをダムで囲っておきます今の想定ではこの深さまで水で満たされる予定なので放置しておくと採掘機が完成して故障石炭の採掘ができなくなってしまいますからダムで囲っちまえばその心配もなくなるのよダムが完成したら放流を開始しましょうちゃんとここまでお水が来てくれるとええな水路の周囲の緑化が始まったので農業も開始まだ農業できるのは川べりくらいなのねセッマ放流が始まればもっと緑化が広がるはずですから農地も確保できるでしょう今回4周囲も育てなあかんから広めの農地が必要になるのよねトータルに収める作物は4種類それぞれ200必要です収穫まで時間もかかりますから早めに始められる場所で始めておきましょうではダムも完成したので放流を始めましょうお楽しみの時間なのよえいやん
でも思ったほど水が広がってないのよ水位が高くなるまではしばらく時間がかかります少し様子を見ましょうただこの保留位置だとマップの想定の半分ほどしか水が広がらないようですやはり台に水路も作る必要がありそうですねすまんなミキメキもう一本水路の掘削頼むそして2本目の水路でも放流を開始いいじゃないこちらは途中にため池を作ってより広範囲に緑化する想定ですただマップの外に水が流れて思ったほど水が広がらないのよダムを作って水の流れをせき止めればそこまで水位を上げることができるでしょうこれでしばらく様子を見てみましょうそしてしばらくいい感じの水位まで水が溜まりましたえーやーん最初とは大違い実にいい感じになったじゃないのちなみに途中でメテオが降ってきましたダムのおかげでマップ外への流出も食い止めることができました十分な緑地を確保できたので農業も本格的に開始しましたパイプとスプリンクラー使えばマップ全体緑化するのもできそうなのよさすがに面倒なのでやりませんけどね俺は面倒が嫌いなんだ次は採掘や生産施設を稼働して鋼鉄の生産を始めましょう先ほど掘削した水路に沿って水車を設置していきます完成した水車の動力はマックスパワーの200水路に沿って増やしていけば十分な動力が確保できそうですまたまたええやん水車からトルクロットを伸ばして生産設備に接続していきましょうまためんどくさな時間の始まりだまあコンベアで接続された設備全てには動力が伝わりますので航路にサイロットを接続すればそれで十分各交渉にある採掘機までロットを伸ばす必要はありませんそれならまあマシやなトルクロットの接続が完了鋼鉄の生産開始ですいいじゃない最初から鋼鉄の生産ラインがあったおかげで今回サクサク進んでくのよこれで農業も開始鋼鉄の生産も開始実に順調ですでもさ今回ポータルに収める物はお野菜オンリー別に鋼鉄とかいらんかったと違うのお忘れかもしれませんが今回のキャンペーンのタイトルはトレインですのでポータルまで鉄道でお野菜を運ばねばなりませんそのためのレールや鉄道関連設備のクラフトのために鋼鉄が必要なんですよ奥さん別にミキメキがあそこまで運べばいいんじゃね何度も言うけど物を収めろやって言われてるだけで鉄道使えとか言ってない鉄道使うって言ったら使うんだよだってろはいわかりましたでは鉄道建設の開始ですまずはポータルに向かうレールを敷設していきましょうポータルは高台にあるので川を挟んで足場を建設していきます足場の上にレールを敷けるようなのでこれでいけるでしょうちょうど換気でお水が干上がってたのがいいタイミングこれなら水中苦手なミキメキでも足場の工事ができるのよこのまままっすぐ延伸して拠点の前まで線路を伸ばしそこで野菜を積み込めるようにしましょうそして線路がまず完成拠点で積んだ野菜をそのままポータルへ持っていくだけの単純な路線ですマーク車ポッポ走らせるの初めてだからねこの程度から始めるってことでいいんじゃないかなでは線路に輸送施設を設置していきましょうまずは積み下ろし用の駅を設置します荷物を積んだ列車はこちらの駅で見下ろしします積み下ろし駅からコンベアを延伸してポータルに納入する寸法ですまあ使うの初めてだからこれで合ってるのかはやってみないとわかんねそして拠点側こちらには給油駅を設置しますその名の通り列車が燃料補給するための駅ですねやっぱ燃料いるんかそのようですねニュータンとミキメキの競技術で燃料いらずとかないんかないみたいですねさらに水用の積み下ろし駅も設置水に行くと接続する自動倉庫も設置しますミキメキの運んだお野菜がここから駅に搬入それを列車が運んでいく流れですねさらに燃料駅に接続する形でバイオプレスを設置しますこの設備でエンジンオイルを生産しますエンジンオイルの原料は種種なら農作物でも樹木でも何でも油にできますエコやな線路に沿ってトルクロットを伸ばして各鉄道施設と接続すれば建設指示は完了です油で走るのに汽車ポッポに動力必要なの駅やバイオプレスには動力が必要なんですさよかでは完成までしばし待ちましょういよいよ汽車ポッポの運行開始やな工事が完了したのでついに運行開始です最後のパーツはシングルエクスポートトレインこいつがポータルまで物を運んでくれる肉やつちなみになぜかキャベツの納品だけ終わっとるがなミキメキが勝手に運んじゃったんですから仕方ないでしょポータルに道が繋がるとすぐに持っていっちゃうんですよせっかちですねそりゃまあ自分でやった方が早いってミキメキも知ってんでしょ鉄道の建設間もなく完了汽車ポッポ発進って遅いなおい今回もやっぱあれかミキメキ運送の優秀さを証明する役立たずなんかいや多分そうじゃないですねなんですとどうもデフォルトではオイルを使わずに走る設定になっているようですねおそらくオイルをぶち込めばもっと早くなるはずですそうあってくれないと困ります必死やなけど汽車ポッポやっぱり油なしでも走れるんやなって一度ポータルに向かった鉄道がまた帰ってきましたまもなく給油駅に到着
油の補給開始お、早くなった積み下ろし駅でコーンを積み込み改めてポータルへ向かいます積み込み量は驚きの127そしてその速さ運のごとしそのセリフ前にも聞いたなこの速さと石灰量は道ネきは愚かゴーレム道もはるかに量がびっくりそして列車が見下ろし駅に到着積み下ろされたコーンがコンベアでポータルに運ばれますどうですこの速さと輸送量これが鉄道の実力なんですよおっさん確かに速くてパワフルそれは認めるでしょでしょただ持ってく量が多すぎてコンベアの速さじゃ納入が追いつかないから結局同じさあじゃんじゃん持ってっていきましょうということで最後のグッズ、ニンジンを残すのみとなりました。これを運べば全て納品完了です。さすが鉄道驚きの速さ、日滅運送ではこうはいきません。ありがとう鉄道、フォーエバー鉄道。よかったね。最後の貨物を運んだ車両が今駅に到着。そして全ての物を納品完了ミッションクリアですお疲れ様でしたーまあ今回は多少は役に立つものが出てきたミッションだったのよでしょでしょ汽車ポッポが走る姿萌えになって実況的にもなかなかいい感じでしょでしょつまりこれからは鉄道の時代なんですよおっさんうんそうだねそれでは今回はここまでご視聴ありがとうございました,ました